നമസ്കാരം നമ്മളിന്ന് പാഠം പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ എൻ്റെ ഭാഷ എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു നോട്ട്സ് അയച്ചു നോട്ട്സിൽ ചിലർക്ക് കുറച്ച് ഡൗട്ട് വരാൻ കാരണം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം നാല് നാല് വരി പഠിപ്പിച്ചു പിന്നെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം പര്യായപദം അങ്ങനെ അയച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും നാല് വരി അങ്ങനെ ഒരു ഇടയിലൊരു കൺഫ്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായി കാരണം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ആദ്യം പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോ പോർഷൻ മാത്രമായിട്ട് അർത്ഥം കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ നോട്ട്സിനൊരു എഴുതാനൊരു സുഖം വരത്തില്ല കാരണം അർത്ഥം മൊത്തത്തിൽ എഴുതിയിടണം പര്യായപദം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആ ഒരു രീതിയിൽ പോകുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പം ലാസ്റ്റിൽ ഞാൻ അയച്ച നോട്ട്സ് നിങ്ങളെല്ലാവരും എഴുതിയെടുക്കണം മറ്റത് എഴുതിയെടുക്കണ്ട എന്നല്ല അത് എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല അതിലെ ആശയങ്ങളും അർത്ഥവും എല്ലാം ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഇനി അടുത്ത ഇതിന് മുതൽ ഞാൻ ഒറ്റ നോട്ടായിട്ടേ അയക്കുന്നുള്ളൂ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇടയിലിടയിൽ ഇങ്ങനെ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് തരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ കുറച്ച് അർത്ഥം കുറച്ച് പര്യായപദം അപ്പം അത് മാറ്റാനായിട്ട് ഇനി ലാസ്റ്റ് ഒരു പാഠം പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനമേ ഞാൻ നോട്ട് തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്ന പാഠം അപ്പോഴും ഞാൻ അർത്ഥം എഴുതുന്നത് നിങ്ങളൊരു റഫ് നോട്ട് പഠിക്കാൻ നേരം പഠിക്കാൻ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിന് ഇരിക്കാൻ നേരം ഒരു റഫ് നോട്ട് വെച്ചിട്ട് ബോർഡിൽ അഥവാ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും എഴുതി ഇടുന്നതെങ്കിൽ അത് ആ റഫ് നോട്ടിൽ എഴുതുക പക്ഷെ പാഠത്തിൻ്റെ ഫുൾ അർത്ഥവും പര്യായ പദവും ഞാൻ ഒരു പോഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് തരുന്നതല്ലേ നല്ലത് എന്നാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ അർത്ഥം ഇപ്പം നാല് പേര് പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം പിന്നും ഉണ്ട് അടുത്ത വരിയിൽ പിന്നും അർത്ഥം വരും മേളിൽ പിന്നെ പര്യായപദം വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് മൊത്തത്തിൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കണ്ട എന്ന് വെച്ചു അപ്പം ആദ്യം ഒരു ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സോറി അടുത്ത ക്ലാസ് മുതൽ ഞാൻ അതിനെ ശരിയാക്കിയത് പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഒക്കെ കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലെങ്തി അല്ല കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് തോന്നാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ മലയാളം കാര്യം കൂടെ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഈ ഒറ്റ ആൻസർ ഒൺവേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടുതൽ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഉദാഹരണത്തിന് വള്ളത്തോൾ ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ അറിയപ്പെടുന്നു അദ്ദേഹം ആധുനിക കവിത്രയത്തിൽ ഒരാളാണ് ശബ്ദസുന്ദരനാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ കേരള വാത്മീകി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ആൻസർ ഞാൻ എഴുതി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു എന്തിനാ ഈ ടീച്ചർ ഈ വള്ളത്തോണിനെ കുറിച്ച് ഇത്രയൊക്കെ എഴുതിയിടുന്നതെന്ന് പക്ഷെ നമ്മളെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണ സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യന് ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്താണ് ശബ്ദസുന്ദരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കവി ആര് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ നിങ്ങൾ തന്നെ വിചാരിക്കും ടീച്ചർ ഇത് നോട്ടി തന്നിട്ടില്ല കണ്ടില്ലേ ശബ്ദസുന്ദരൻ ആരാന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വൺ വേർഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ തരുന്നത് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വായിച്ചു വെക്കുക നോട്ട്സ് ഈ എല്ലാം ഇരുന്ന് കാണാതെ പഠിച്ചു യൂ ഇതെല്ലാം കാണാതെ പഠിച്ച് എഴുതണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല ഉള്ളൂരിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെ വള്ളത്തോളിനെ കുറിച്ചോ തരുന്ന കുറച്ചൊരു ജനറൽ അവയർനെസ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഭാഷ പഠിച്ചു പറഞ്ഞോണ്ട് തന്നെ നോട്ട്സ് കൂടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര വെപ്രാളമാണെന്നൊക്കെ എനിക്കറിയാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി അടുത്ത അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് എന്താണ് ചിട്ടപ്പെടുത്താൻ പോവുകയാണ് കുറച്ചുകൂടെ പക്ഷെ എനിക്ക് ബുദ്ധിപരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നോട്ട്സ് അയച്ചില്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രിപ്പറേഷന് ഒരു അധ്യാപികയ്ക്ക് ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ നമുക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഉണ്ടാക്കണമല്ലോ അപ്പൊ ജെനുവിനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ നാളെ പറയും എന്താ ടീച്ചർ നോട്ടിൽ തന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ രണ്ടും കൂടെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഈ ഒൺ വേർഡ് ആൻസർ വേണം സ്പെഷ്യൽ മലയാളംകാരുടെ കാര്യങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കണം പിന്നെ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പ്രിപ്പറേഷന് ഒരു ബുദ്ധിപൂർവ്വമായിട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് വരിക്കകത്ത് ഒരു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടീച്ചറിന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ആധുനിക കവിത്രയത്തിൽ ഒരാളെന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ആര് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഉള്ളൂര് കാരണം നിങ്ങൾ അത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉള്ളൂരിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തല്ല ഈ മൂന്ന് ആൻസറും വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പോഴെപ്പോഴാ അങ്ങ് പറഞ്ഞങ്ങ് കൺഫേം എന്ത് സംശയമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങ് തീർക്കുക കേട്ടോ അപ്പ
ഇതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഞാൻ അക്ഷരം പഠിച്ചു വരുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് ടീച്ചർ എനിക്ക് ഇത് ഇത്ര എഴുതിയെടുക്കണോ അക്ഷരം മാത്രം പഠിച്ചു വരുന്നവർക്ക് ടീച്ചറ് സ്വരാക്ഷരവും അതിൻ്റെ ചിഹ്നങ്ങളും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എഴുതി കിട്ടും അത് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഇനി അടുത്ത് വ്യഞ്ജനാക്ഷരവും അതിൽ വരുന്ന കുറച്ച് ചിഹ്നവും കൂടെ ഞാൻ ഈ ആഴ്ച നോട്ട് തരും അത് പഠിക്കുക നിങ്ങൾ കുറേശ്ശെ പഠിച്ചു പോയാൽ മതി കാരണം ഹിന്ദിയൊക്കെ എടുക്കണമെന്നുള്ളവർ ഇപ്പം മലയാളം കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പോകേണ്ടാത്തവരും ഉണ്ടല്ലോ അതിനകത്ത് അപ്പം അങ്ങ് അവരെ സംബന്ധിച്ച് പറ്റത്തില്ല ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അവർക്ക് അതിൻ്റേതായ രീതിയിലാണ് പോകുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ മലയാളം ഒട്ടും പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർ സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ എന്നോടൊപ്പം ഞാൻ അയക്കുന്ന നോട്ടിനോടൊപ്പം ഫോളോ ചെയ്യുക അപ്പം നോക്കിക്കോളൂ അതേ നിവൃത്തിയുള്ളൂ അല്ലാതെ നമുക്ക് ഈ ഓൺലൈനിൽ എല്ലാം കൂടെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ അപ്പം നോക്കിക്കോളൂ അർത്ഥമാണ് ഇപ്പം എഴുതിയിടാൻ പോകുന്നത് അർത്ഥത്തിൽ മിണ്ടി സംസാരിച്ചു അപ്പൊ മിണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാല് സംസാരിച്ചു നമ്മൾ ഒരാളെടുത്ത് മിണ്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം എന്താണ് സംസാരിച്ചു അടുത്ത പിഞ്ച് മൂക്കാത്ത ഇളം പ്രായമായിട്ടുള്ളത് അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു പിഞ്ച് പഴം അല്ലെങ്കിൽ പിഞ്ച് മാങ്ങ അതൊന്ന് മൂക്കാത്തതെന്നുള്ള അർത്ഥത്തില് അമ്മിഞ്ഞപ്പാല് മുലപ്പാല് അമ്മിഞ്ഞപ്പാല് കുടിച്ചാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും വളരുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് അമ്മിഞ്ഞപ്പാല് മുലപ്പാല് സമ്മേളിച്ചു എന്ന് വെച്ചാല് ഒത്തുചേരുക സർവവത സമ്മേളനം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവരെയും കൂടെ സമ്മേളിപ്പിച്ചിട്ട് ടീച്ചർ പ്രസംഗിച്ചു അപ്പൊ സമ്മേളിപ്പിച്ചു അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ ആറാം ക്ലാസ്സിലെ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാവരും കൂടെ ഒന്നിച്ച് ചേർന്നിട്ട് ടീച്ചർ പ്രസംഗം പറഞ്ഞു അപ്പൊ സമ്മേളിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒത്തുചേരുക നമ്മൾ ഈ ഓരോന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇത്ര ആക്ഷൻ കാണിച്ച് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ കാരണം എന്താണ് ചില ആൾക്കാർക്ക് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ചിലർക്ക് അതിന് എന്താണ് ഒരു അഭിനയത്തിലൂടെ ചിലർ മനസ്സിലാത്തത് മനസ്സിലാക്കും അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ചിലർക്ക് ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന താമര അതെ കണ്ട ഉദാഹരണം ഇങ്ങനെ താമര എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ മനസ്സിനകത്ത് താമര വിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ മനസ്സിൽ ആ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ അവർ പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചെടുക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നീക്കുള്ളൂ സമ്മേളിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒത്തുചേർന്നു എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും ഉള്ളവരും കൂടെ ഒത്തുചേർന്ന് ചേർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇത് മനസ്സിലെ കേവലം എന്ന് വെച്ചാല് മാത്രം കേവലം മർത്തിയ ഭാഷ കേൾക്കാത്ത ഞാൻ കഴിഞ്ഞോണം പറഞ്ഞില്ലേ കേവലമാണ് മനുഷ്യരെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഈ കേവലം മാത്രം എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഇനി ധാത്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ധാത്രി വളർത്തമ്മ ആരാണോ വളർത്തുന്നത് വളർത്തുന്നവരെയാണ് വളർത്തമ്മ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം തോന്നും ധാത്രിയെ അമ്മ എന്നും പറഞ്ഞുകൂടെ അമ്മ വളർത്തേയും കൂടെ ചെയ്യലേ അങ്ങനെ ആ ഒരു അർത്ഥത്തിലല്ല ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് എന്താണ് ജനിപ്പിച്ച അമ്മ പ്രസവിപ്പിച്ച അമ്മയല്ല പിന്നെ പ്രസവിച്ച അമ്മയല്ല വളർത്തുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരാളെ ഇപ്പം ഒരു ഒരു കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചിട്ട് വേറൊരാളെടുത്ത് വളർത്താൻ കൊടുത്ത അതാരാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഉദാഹരണം പറയാൻ പറ്റിയ ആളാരാണ് കുയിലിന്റെ കഥ എടുക്കാം കുയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഭയങ്കര മടിയനാണ് കുയില് ചെന്ന് കാക്കയുടെ കൂട്ടിലും മുട്ടയിടും പാവം കാക്ക അറിയുന്നില്ല കുയിൽ മുട്ടയാണ് കിടക്കുന്നതെന്ന് കുയിലിന്റെ മുട്ടയെ ആര് വിരിയിപ്പിക്കും കാക്ക അടയിരുന്ന് വിരിയിപ്പിക്കും അപ്പോ ആദ്യം കുയിലിനെയും കാക്കയും കാണാൻ ഒരേപോലെ ഇരിക്കും അപ്പൊ കുയിലിനെ ആര് കുയിൽ കുഞ്ഞിനെ ആര് വളർത്തും കാക്ക അങ്ങ് വളർത്തും ശരിക്ക് പ്രസവിച്ച് അല്ലെ മുട്ടയിട്ടതാരാ കുയിലാണ് അപ്പൊ ആ കുയില് ആരാണ് അമ്മ ഈ വളർത്തുന്ന ആരാണ് കാക്ക അപ്പൊ കുയിലിനെ ഒരു പ്രായം വരെ വരെ വളർത്തുന്ന ആരാണ് കാക്കയാണ് അപ്പൊ കാക്ക വളർത്തമ്മയും കുയിലാര് പ്രസവിച്ചമ്മേ ഈ ചെറിയ ഉദാഹരണം ആകുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാവും കേട്ടോ അപ്പൊ ആ അത് നിങ്ങള് വളർത്തമ്മ ധാത്രി ഇനി എവിടെ ഏത് ഉറക്കത്തിൽ ചോദിച്ചാലും ധാത്രി എന്ന് പറഞ്ഞാല് വളർത്തമ്മയാണ് അടുത്ത് മർത്യൻ മർത്യൻ എന്ന് വെച്ചാല് മനുഷ്യൻ മർത്യൻ മനുഷ്യൻ തായിട്ട് യായുടെ ചിഹ്നം കണ്ടു തായിട്ട് യായുടെ ചിഹ്നമാണ് ഇത് ഇറിന്റെ ചിഹ്നമാണെങ്കിൽ ഇതിലെ ഒരു ചുഴിപ്പും കൂടെ വരുമായിരുന്നു അപ്പൊ മർത്യൻ മനുഷ്യൻ അടുത്ത് പെറ്റമ്മ പെറ്റമ്മയാണ് നമ്മൾ കാക്കടയും കുയിലിന്റെയും കഥ പറഞ്ഞപ്പോ പ്രസവിച്ച അമ്മ എന്നുള്ള അവിടെ മുട്ടയിട്ട അമ്മ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് പറഞ്ഞത് പ്രസവിച്ച അമ്മ എന്നുള്ള അർത്ഥം അടുത്ത് ദുഗ്ധം
അപ്പൊ ദുഗ്ധമാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അയ്യോ ദുഗ്ധം എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച നിങ്ങൾ ഉടനെ ദുഗ്ധത്തിന് എന്താണ് പാല് എന്നുള്ള അർത്ഥം നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരിക ദുഗ്ധം ദുഗ്ധമായിട്ടുള്ളത് പാല് പൈതങ്ങൾ ആരാണ് കുട്ടികൾ പൂർണ്ണം മുഴുവനായിട്ടും പൂർണ്ണമായിട്ടും എന്ന് വെച്ചാൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി എന്നുള്ള അർത്ഥം മുഴുവനായിട്ടും എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് എടുക്കാൻ അടുത്ത നുകരുക കുടിക്കുക അപ്പൊ നുകരുകയ്ക്ക് നമുക്ക് സിമ്പലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്താണ് ഒരു പൂവില് എന്താണ് തേൻ നുകരുകയാണ് ആര് വണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ ആരാണ് നുകരുന്നത് വണ്ടാണ് എന്താണ് നുകരുന്നത് തേൻ അപ്പൊ നുകരുക എന്ന് പറയുമ്പോ കുടിക്കുക അതിനൊരു സാഹിത്യ ഭാഷയിൽ പറയുന്നതാണ് നുകരുക കുടിക്കുക അടുത്ത അമൃത് അമൃതിന് എന്താണ് മരണം ഇല്ലാതാക്കുന്ന ദിവ്യ ഔഷധം അത്ര എഴുതാ നിങ്ങൾക്ക് വയ്യ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത്ര എഴുതി ടീച്ചറിന് ഇപ്പൊ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് എഴുതി തന്നെ ഉള്ളൂ മരണം ഇല്ലാതാക്കുന്ന ദിവ്യ ഔഷധം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ വയ്യെങ്കിൽ മരണം ഇല്ലാതാക്കുന്ന മരുന്ന് പോരെ അത് കറക്റ്റാ കേട്ടോ അയ്യോ ടീച്ചർ ഞങ്ങൾ മരുന്ന് തന്നെ എഴുതി ടീച്ചർ ഔഷധം പുതിയൊരു വാക്ക് ഞങ്ങൾ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ ഔഷധം പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത് എഴുതിയത് കുറെയൊക്കെ ഞാൻ റീകളക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പണ്ട് പഠിച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഔഷധം മരുന്ന് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മരുന്നിന് പകരം പഠിച്ച വാക്ക് ഓർമ്മ വരും ഔഷധം ഇതൊക്കെ ഒരു ട്രിക്കാ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഔഷധം എന്നുള്ളതിന് മരുന്ന് എന്ന് എഴുതിയത് ദിവ്യോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ദിവ്യമായിട്ടുള്ളതെന്ന് ഓർമ്മ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും കുഴപ്പമില്ല മരണം ഇല്ലാതാക്കുന്ന മരുന്ന് അങ്ങനെ ഒരു മരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ ഇതൊരു അമൃതം എന്ന് പറയുന്നതേ ഒരു സങ്കല്പമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മരണം ഇല്ലാതാക്കുന്ന മരുന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടീച്ചർ അങ്ങ് ടിക്ക് ചെയ്യും കാരണം എന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു മരുന്ന് എന്തോ മരുന്ന് അപ്പൊ ഇത് സാങ്കല്പികമാണ് കവി സങ്കല്പത്തിനനുസരിച്ചുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഉള്ളതിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുതി എന്ന് വെച്ച് തെറ്റല്ല കേട്ടോ അടുത്ത ഹൃത്ത് ഹൃത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഹൃദയ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഹൃത്തിൽ പതിയണമെങ്കിൽ ഹൃത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്ക് ഉടനെ ഹൃദയത്തിന് ഓർമ്മ വരും നമ്മുടെ ഹൃദയം ഇരിക്കുന്നത് ഇടത് ഭാഗത്ത് നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിനെ പറയുന്ന വലത് ഭാഗത്താണ് എന്റെ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും വലത് ഭാഗം വയ്ക്കും പക്ഷെ ഹൃത്തം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളത് ഹൃത്തിൽ പതിയണമെങ്കിൽ ഹൃദയം ഇടത് ഭാഗത്താണ് അപ്പൊ സ്വഭാഷ സ്വന്തം ഭാഷ അതാണ് ഞാൻ സൊലെ എന്നുള്ള സിനിമയൊക്കെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് സ്വന്തം ലേഖകൻ എന്നാണ് സൊലെ അതേപോലെ നിങ്ങൾ അതിനെ ചുരുക്കിയാണ് ഈ സ്വന്തത്തിന്റെ ഇന്ദം വിട്ടിട്ടാണ് സ്വഭാഷ എന്ന് പറയുമ്പോ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഇന്ദം ആ ഇന്ദത്തിലെ ഇന്ദ എന്ന് പറയുന്നത് പന്തത്തില് ചന്തത്തില് ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇന്തായാണ് കേട്ടോ അടുത്ത വക്രം വക്രം എന്ന് പറയുമ്പോ മുഖം എപ്പോഴും ആ വക്രത്തിന് ഉദാഹരണമായിട്ടാണ് ടീച്ചറ് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുടെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞത് മുഖത്ത് വരുന്ന എക്സ്പ്രഷൻസ് അല്ലെ ഒരാളെ നോക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ നിന്ന് സംസാരിക്കണോ എന്നുള്ള കാര്യം ഈ വക്രം പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞു ഒരാളെ ഫേസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാ സംസാരിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ താഴെ കുഞ്ഞു നിന്ന് സംസാരിക്കരുത് അതൊക്കെ സംഭാഷണത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞ് ടീച്ചർ ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞു തന്നു അപ്പൊ വക്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉടനെ എന്താണ് ഓർമ്മ വരേണ്ടത് മുഖം അടുത്ത ശീകരം ശീകരം എന്ന് പറയുമ്പോ ജലകണിക ശീകരം എന്താണ് ജലകണിക അപ്പൊ മഞ്ഞ ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിന്റെ തുള്ളി എന്ന് എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ടീച്ചർ ജലകണിക എന്ന് തന്നെ എഴുതണില്ലെങ്കിൽ നീർ തുള്ളി വെള്ളത്തിന്റെ തുള്ളി ഇതൊക്കെ എഴുതിയാലും കറക്റ്റ് ആണ് അടുത്ത തൂമുത്ത് തൂ എന്നുള്ള വാക്ക് മനോഹരം എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ തൂമുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ മനോഹരമാണ് തൂ വെണ്മ എന്ന് വെച്ചാൽ മനോഹരമായ വെണ്മ കേട്ടോ അപ്പോ തൂ എന്നുള്ള വാക്ക് മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ തൂമ മനോഹരം തൂമുത്ത് മനോഹരമായ മുത്ത് കേട്ടല്ല അടുത്ത ഹൃദ്യം ഹൃദ്യത്തിന്റെ അർത്ഥവും എന്താണ് മനോഹരം എന്നുള്ള അർത്ഥം തന്നെയാണ് ഈ കവിതയില് ഇപ്പൊ ഒരു കവി നിങ്ങൾ പേർക്ക് ഇതിന് ഇത് ഈ ഒരു അർത്ഥമേ ഉള്ളൂ ടീച്ചർ എന്ന് ചോദിച്ചാല് ശബ്ദ താരാവലി ശ്രീകണ്ഠ ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം പത്മനാ സോറി പെട്ടെന്ന് വരുന്നില്ല എന്തായാലും ശബ്ദ താരാവലി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് എന്താണ് ശ്രീകണ്ഠേശ്വരത്തിന്റെ പത്മ ശബ്ദ താരാവലി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു വാക്കിന് തന്നെ ഹൃദ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്കിന് തന്നെ ഒരു നാലഞ്ച് അർത്ഥം നാലഞ്ചല്ല ഒരു അഞ്ചാറ് അർത്ഥം ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് സന്ദർഭം അനുസരിച്ച് ഒരു കവിത പഠിപ്പിക്കുമ്പോ ഈ സന്ദർഭത്ത
എൻ്റെ കൊച്ചുകുട്ടികളെ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം ഇത് നിങ്ങൾ സഹിച്ചിരുന്ന് തന്നെ ഇത് വായിച്ചേ പറ്റൂ കാരണം വീട്ടുകാർക്ക് ഇത്ര സ്ട്രെയിൻ ഈ ചെറിയ ഒരു മൊബൈലിലൊക്കെ വെച്ച് നിങ്ങൾ കാണുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇത് എങ്ങനെ സഹിക്കുന്നു എന്നോ പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് വായിക്കാൻ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും എൻ്റെ കൂടെ വായിച്ചാലേ പറ്റൂ കേട്ടോ ചിത്തം മനസ്സ് ചിത്തം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് മനസ്സ് അടുത്ത ബിന്ദു ആ ബിന്ദു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നീർത്തുള്ളി ഒരു കുത്ത് നമ്മുടെ മലയാള ഭാഷയിൽ നമ്മൾ നാടൻ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ ഒരു കുത്ത് അതാണ് എന്തുവാണ് ബിന്ദു പൂർണ്ണ വിരാമം ഒരു കുത്തെന്ന് എഴുതി വെച്ചാലും ഇപ്പോൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് മാർക്ക് തരാം പക്ഷേ പൂർണ്ണ വിരാമം എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം ഒരു കുത്ത് എന്ന് എഴുതിയാൽ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അന്യം ഈ കുത്തിന് ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് ഒരുത്തനെ കത്തിയിട്ട് കുത്തിയാലും അത് കുത്താവും അപ്പൊ അത് അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ഭാഷയിൽ പൂർണ്ണ വിരാമം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരും പൂർണ്ണ വിരാമം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുത്ത് എന്ന് എഴുതി എന്ന് വെച്ചൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ടീച്ചറിന് ഓർമ്മിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് കേട്ടോ അന്യം തൻ്റെതല്ലാത്തത് തൻ്റെതല്ലാത്തതിനെയൊക്കെ അന്യം എന്ന് പറയും നമ്മുടേതല്ലാത്തതൊക്കെ അന്യമാണ് അല്ലെ അന്യ ഭാഷകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പറയുന്നത് തൻ്റെതല്ലാത്തത് അടുത്ത് പൈത ഇനി പര്യായ പദമാണ് പര്യായ പദം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പദത്തിന് ഒരേ അർത്ഥം വരുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് പദം എഴുതുന്നതാണ് നമ്മൾ പര്യായ പദം അപ്പൊ മൂന്ന് പദമൊക്കെ തന്നതെന്ന് വെച്ച് നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ഏതെങ്കിലും എളുപ്പമുള്ള രണ്ടെണ്ണം എഴുതിയാൽ മതി പരീക്ഷയ്ക്ക് കേട്ടോ പൈതം എന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടി എന്ന് പറയും പിന്നെ അതേ വാക്കിൽ അതായത് എളുപ്പമാണ് മനസ്സിലാക്കാം പൈതൽ പൈതത്തില് എന്താ അംശിനെ മാറ്റിയിട്ട് ഒരു ഇല്ല ഇട്ടാൽ ആ പര്യായ പദമായി അടുത്ത ഹൃദ്യം മോഹനം മനോഹരം സുന്ദരം ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹൃദ്യത്തിന് മനോഹരം എന്ന് എഴുതാം ഇനി ഭംഗി എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ ഭംഗി എന്നുള്ള വാക്ക് എഴുതാം അല്ല സുന്ദരം എന്നാണെങ്കിൽ സുന്ദരം എഴുതാം കേട്ടോ മുഖം വക്രം വദനം ആനന അപ്പൊ മുഖത്തിന് ഈ വക്രം പഠിക്കുന്നത് എളുപ്പമാണ് കാരണം നമ്മുടെ കവിതയിൽ തന്നെ വക്രം വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആനനോ എന്ന് പഠിക്കാൻ വൈകി വദനോ എന്ന് പഠിച്ചാലും മതി എന്താണ് ഫേസ് എന്ന് എഴുതി വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ പരീക്ഷയ്ക്ക് അപ്പോ വദന അടുത്ത പാൽ ക്ഷീരം പയസ് പാലിന് എന്തൊക്കെ പറയാം ക്ഷീരമുള്ള ഒരു അകിടിൻ ചോട്ടിലും ചോര തന്നെ കൊതുകിന് കൗതുക അതായത് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ചില ദോഷയുക ദൃക്കുകൾക്ക് അതായത് എന്തെങ്കിലും ദോഷം കാണുന്നവർക്ക് എന്താണ് ആ ഒരു നല്ല സമൃദ്ധമായ ഒരു പശുവിൻ്റെ അകിട് അത് നിറച്ച് പാലുണ്ട് എങ്കിലും എന്താണ് കൊതുകിന് അതിൻ്റെ ചോര മതി പാല് വേണ്ട അപ്പം അതുപോലെയാണ് ചില ആളുകളുടെ സ്വഭാവവും അവരെ എല്ലാത്തിലും കുറ്റം മാത്രം കണ്ടെത്തും നന്മ ഒന്നും കണ്ടെത്തില്ല അപ്പൊ ക്ഷീരം പറഞ്ഞപ്പോ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് ക്ഷീരമുള്ള ഒരു അകിടൻ ചോട്ടിലും ചോര തന്നെ കൊതുകിന് കൗതുകം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അതൊക്കെ ആശയം വിശദം ഒക്കെ ഇച്ചിരി കൂടെ വലിയ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അഞ്ചാം ക്ലാസ് തുടങ്ങി എങ്കിലും ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കും ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ എന്റെ കുട്ടി നാലാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് വന്ന കുട്ടികളാണ് അയ്യോ ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇതൊന്നും പഠിപ്പിച്ചില്ല ഈ ടീച്ചർ ഇതെന്തുവാ വേദാന്തോ ആണോ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകുന്ന കേൾക്കാൻ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ കേട്ടിരിക്കുക അപ്പൊ ക്ഷീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താണ് പാല് പയസെന്ന് പറഞ്ഞാലും പാല് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് അടുത്ത് ചിത്തം ചിത്തം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനസ്സ് മാനസ ഇനി മനോ എന്ന് എഴുതിയാലും ഇവിടെ മനോ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല മനോ എന്ന് എഴുതിയാലും കറക്റ്റാണ് അർത്ഥം മനസ്സെന്നും മാനസമെന്നും അപ്പൊ ഏറ്റവും ചെറിയ വാക്കുകളാണ് നാലാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ പുതിയ പദങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ തുടക്കത്തിലേ പറഞ്ഞില്ലേ ഇച്ചിരി കൂടെ പുതിയ പദങ്ങൾ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ ഓരോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൂടുമ്പോഴും നമ്മുടെ എഴുത്തിൻ്റെ ഭാഷയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമുക്കനുസരിച്ച് വളരണം അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ മലയാളംകാരെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊന്നും വേണ്ടല്ലോ ഇനി സ്പെഷ്യൽ മലയാളംകാരിൽ ഈ അർത്ഥവും പര്യായപദവും ഇത് മാത്രം ഓൺവേർഡ് മാത്രം എഴുതുന്നവർക്ക് ഇതിനെയൊക്കെ വളരെ ലഘുകരിച്ച് ഈ മനസ്സിന് മാനസോ എന്നുള്ളടുത്ത് മാനോ മാനോ എന്ന് എഴുതരുത് മനോ എന്നൊക്കെ എഴുതാം കുഴപ്പമില്ല ഈ തന്നിരിക്കുന്ന തന്നെ എഴുതണമെന്നില്ല അടുത്ത പൂവ് സുമം കുസുമം സുമം എന്നും കുസുമം എന്നും ഇത് രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് പേരിടുന്ന ഒരു ഇതാണ് അല്ലേ പെൺകുട്ടികൾക്ക് പഴയ കാലത്തിൽ സുമോ ഒന്നും കുസുമോ ഒന്നും ഒക്കെ ഉള്ള പേരുകളുണ്ട്
മാതാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പം ഈശോയുടെ മാതാവിനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മാതാവെ മാതാവ് എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് നമുക്ക് ആ മാതാവ് പെട്ടെന്ന് വരും അമ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ തായ അമൃത് അമൃതിന് സുധ എന്ന് പറയും അതും ഒരു പെൺകൊച്ചിന്റെ പേരാണ് സുധ അടുത്ത പിയൂഷം പിയൂഷം എന്ന് തന്നെ എഴുതണം കേട്ടോ അല്ലാതെ പിയൂഷം എന്ന് എഴുതരുത് അമൃതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് പര്യേപദമാണ് സുധ എന്നും പിയൂഷം എന്നും പറയാം അടുത്ത നാനാർത്ഥ നോക്കിക്കൊള്ളൂ ചിത്തം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് യൂ നാനാർത്ഥത്തിൽ ചിത്തം ഞാൻ എന്തൊക്കെ പറയട്ടെ അപ്പൊ ചിത്ത ഭ്രമം എന്ന് പറയും എന്താണ് മാനസികമായിട്ട് എന്താണ് മാനസികമായിട്ട് നല്ല മാനസിക രോഗികളെയൊക്കെ എന്താണ് ചിത്തഭ്രമം ബാധിച്ചവരെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ചിത്തം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടയാണ് അപ്പൊ നമുക്കൊരു അർത്ഥം കിട്ടി എന്താണ് ചിത്തം മനസ്സ് ഇനി മറ്റൊരു അർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ബോധമില്ലാതെ വലവും പറയുന്നവരെയാണ് നമ്മുടെ ചിത്തഭ്രമം എന്ന് അതും ആ ഒരു അർത്ഥം പറയാം പിന്നെ ചിത്തത്തിന് ജ്ഞാനം എന്ന് അറിവ് അറിവ് എന്ന് എഴുതിയാലും മതി കേട്ടോ ഈ അറിവ് എന്നുള്ള വാക്കൊക്കെ നേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ ഗ്രേഡ് കൂടിയതാണ് ജ്ഞാനം അപ്പൊ ഇത് തന്നെ എഴുതണമെന്നില്ല ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അറിവ് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് അപ്പൊ ചിത്തത്തിന് മനസ്സെന്നോ അറിവെന്നോ ജ്ഞാനമെന്നോ ബോധം എന്നോ ഒക്കെ എഴുതിയാലും കറക്റ്റാണ് ഇനി അടുത്ത ബിന്ദു നീർത്തുള്ളി പൂർണ്ണ വിരാമം നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് വക്രം ചുണ്ട് മുഖം അപ്പം വക്രത്തിന് ഈ രണ്ട് പര്യായ പദത്തിലും നമുക്ക് വക്രം എന്നുള്ള വാക്ക് എഴുതാം അത് ആസ്യം എന്നുള്ള വാക്കും വക്രം എന്നുള്ള വാക്കും എന്താണ് ചുണ്ടിനും മുഖത്തിനും പര്യായപദമായിട്ട് എഴുതാവുന്ന വാക്കാണ് ആ ഈ വക്രത്തിന് മുഖം എന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥമുണ്ട് ചുണ്ട് എന്നുള്ള അർത്ഥമുണ്ട് ഇനി അടുത്ത അർത്ഥ വ്യത്യാസം താര് താരെന്ന് വെച്ചാല് പൂവ് താരകം എന്താണ് നക്ഷത്രം അപ്പൊ താരെ പൂവ് താരകം നക്ഷത്രം നക്ഷത്രം എന്നുള്ള അപ്പൊ കുറച്ച് വ്യത്യാസ ഒരു വാക്കിന്റെ ഒരു ഒരു അക്ഷരം കൂടുമ്പം നമുക്ക് അർത്ഥത്തിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നു അത് കാണിക്കാനാണ് ഈ അർത്ഥ വ്യത്യാസം ഒക്കെ ഇപ്പോഴ് നമ്മുടെ ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേണിൽ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം വേണം നമ്മുടെ പഴയ ഇതുപോലെ അല്ല ഇപ്പൊ ചിത്തം മനസ്സ് ചിത്തം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനസ്സ് അപ്പൊ നിങ്ങളിൽ പലരും പറയും ഇതൊന്നും നമ്മുടെ ഈ സിലബസിൽ ഉള്ളതല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ പാഠത്തിൽ ഉള്ളതല്ലോ അല്ലോ പാഠത്തിൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഉള്ളതല്ല ഈ അർത്ഥ വ്യത്യാസം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇനി അഞ്ചാം ക്ലാസ് മുതൽ ഇപ്പൊ മാക്സിമം നമ്മൾ ഈ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലായതുകൊണ്ട് പാഠത്തിനകത്തുനിന്നും അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന പദമാണ് കൂടുതൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ മലയാളം എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് ഒമ്പതാം ക്ലാസ് പത്താം ക്ലാസ് പോയ ബോർഡ് എക്സാമിന് ഈ എവിടുന്ന് വേണോ ചോദിക്കുക അർത്ഥ വ്യത്യാസമൊക്കെ അപ്പൊ അതിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ചാടി കയറി ഇപ്പോൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് കൊണ്ട് ഒരുത്തനെ അർത്ഥവും പര്യായപദവും എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു വിടാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ബേസ് ആയിട്ട് ഈ അഞ്ചാം ക്ലാസ് മുതൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആ പാറ്റേൺ പിന്തുടരെയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് താര പൂവ് താരകം നക്ഷത്രം ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിലാക്കി പോവാണ് അപ്പൊ ഇത് സിലബസിനകത്ത് ഒതുങ്ങുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ ആരെങ്കിലും പറയുന്നെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണ് ഇത് ഞങ്ങളുടെ പാറ്റേൺ ആണ് ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേണിൽ അർത്ഥ വ്യത്യാസം ഒക്കെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ഇത് പാഠത്തിന്റെ പേ പാഠത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ് താര് ഇനി അതുമായിട്ട് സമാനമായിട്ട് പറഞ്ഞ ഒരു പദമാണ് വെളിയിൽ നിന്ന് എടുത്തത് ഏത് താരകം അതുപോലെ ചിത്തം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പാഠത്തിലുള്ളതാണ് മനസ്സ് വിത്തം എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ധനം ഇതുമായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ദുഗ്ധം പാല് അടുത്ത മുഗ്ധം അത് പാഠത്തിൽ ഇല്ലാത്തതാണ് മുഗ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് മനോഹരം സൂര്യകാന്തി എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കവിതയൊക്കെ വലിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ മുഗ്ധമാ മുഖം പൊക്കി മനോഹരമായ മുഖം നോക്കി സുന്ദര ദിവാകരനെ ഓർത്ത് ചോദിക്കുന്ന സുന്ദര ദിവാകരനെ നോക്കുന്ന സൂര്യകാന്തിയെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു കവിതയുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോ എന്താണ് ദുഗ്ധം പാൽ മുഗ്ധം മനോഹര അപ്പൊ മനോഹരം എന്നുള്ള അർത്ഥം മുഗ്ധം ഇത് രണ്ടിലും ഈ ഒരു അക്ഷരത്തിന്റെ വ്യത്യാസമാണ് ഇവിടെ മൊത്തത്തിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ദുഗ്ധം എന്ന് എഴുതുമ്പോ പാലും അത് ദൂ മാറി മൂ എന്നിടുമ്പോ മനോഹരം എന്നുള്ള അർത്ഥവും വരും ധാത്രി വളർത്തമ്മ നിങ്ങൾ കൂടെ പറയണേ ധാത്രി വളർത്തമ്മ ഇനി
അന്ത്യാക്ഷര പ്രാസമായിട്ട് അന്ത്യാക്ഷര പ്രാസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പണ്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴൊന്നും പഠിക്കാനില്ല അവസാനത്തെ അക്ഷരം ഒരേപോലെ ആവർത്തിച്ച് വരുന്നതിനാണ് അന്ത്യാക്ഷര പ്രാസം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ വേർഡിൽ നോക്കുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് അക്ഷരം ഒരേപോലെ തോന്നുന്നു ത്രീ ത്രീ അല്ലേ അതാണ് സെയിം ഇതായിട്ട് തോന്നുന്നു അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലും ഒക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പഠിക്കാനായിട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ള വാക്കാണ് ധാത്രി ധരിത്രി വളർത്തമ്മ ഭൂമി അപ്പൊ ധരിത്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഭൂമി ധര ധരിത്രി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല് ഭൂമിക്ക് പര്യായമാണ് അടുത്ത പെറ്റമ്മ പ്രസവിച്ച അമ്മ അതാണ് പോറ്റമ്മ അത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായ കാര്യമാണ് വളർത്തമ്മ അല്ലെങ്കിൽ പോറ്റുന്ന അമ്മ മർത്യൻ മനുഷ്യൻ ഇത് ഏറ്റവും രസമാണ് മർത്യനാണ് വൃത്യനാക്കുന്നത് അല്ലെ മനുഷ്യരെ എന്താണ് വൃത്യൻ വേലക്കാരൻ അടുത്ത ചേർത്തെഴുതുക ചേർത്തെഴുതുമ്പോ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വാക്ക് പിഞ്ച് അധികം ഇളം പിഞ്ച് ഇളം കണ്ടോ ഈ ഇളം എന്ന് പറയുന്നത് മാറിയിട്ട് എന്തായി ഈ ചിഹ്നം വന്നു ഈയുടെ ചിഹ്നം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്പെഷ്യൽ മലയാളംകാർക്കും ഒരു സ്വരാക്ഷരം എഴുതിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് സിമ്പലൈസ് ചെയ്യുന്ന ചിഹ്നം ടീച്ചർ ആദ്യം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആ ഈയുടെ ചിഹ്നം അതാണ് ഈ ഇത് ഈ ചിഹ്നം അടുത്ത് രണ്ട് അക്ഷരം അപ്പൊ അതെങ്ങനെ വന്നു രണ്ടക്ഷരം ഈ ആ അങ്ങ് ചുരുങ്ങി അല്ലെ ഇതും പോയി അതൊക്കെ വലിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ സന്ധി സമാസത്തിലൊക്കെ പഠിക്കും ഇപ്പൊ ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല ഇതിൽ വരുന്നത് ചേർത്ത് എഴുതുമ്പോ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി പോയാൽ മതി കേട്ടോ രണ്ടക്ഷരം അതിലെ എന്താണ് ഇത് രണ്ടിലും വരുന്ന മാറ്റമാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് കേട്ടെഴുതി ഒരേപോലുള്ള വാക്കുകൾ എഴുതുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവും കേട്ടെഴുതി അപ്പൊ ഈ സ്വരാക്ഷരം അങ്ങ് ചുരുങ്ങി ഏ ചിഹ്നം വന്നു കേട്ടെഴുതി കേട്ട് അധികം എഴുതി കേട്ടെഴുതി ഇനി നിങ്ങളൊന്ന് കൈയൊക്കെ ഒന്ന് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് കുറച്ചു നേരം കേട്ടതല്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് ആക്കി നല്ല ഇതായിട്ട് ഇരിക്കുക കേട്ടോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഓഹ് എന്തൊരു ബോറിംഗ് ആ ടീച്ചർ ഈ നോട്ടിനെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് പക്ഷെ പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും പറഞ്ഞേ പറ്റൂ നിങ്ങൾ ഒന്ന് കൈയൊക്കെ ഒന്ന് വിശദ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആക്കി ഒന്ന് കേട്ടോ വലിച്ചൊക്കെ വിടൂ ശരിയായോ ഇരിക്കുന്നേ ചെവിയൊക്കെ ഒന്ന് കുറഞ്ഞൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ഇത്രയും എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനിടയിൽ അടുത്ത വാത്സല്യ മാതൃക പോലെ എഴുതുക ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഹെഡി എന്താണ് മാതൃക പോലെ എഴുതുക വാത്സല്യ ദുഃഖം വാത്സല്യമാകുന്ന ദുഃഖം കേട്ടോ അപ്പൊ അത് കുറച്ചുകൂടെ പരത്തി പറയുവാണ് നമ്മൾ ഒറ്റ വാക്കിൽ എഴുതുക എന്നൊക്കെ പണ്ട് പറഞ്ഞ് പണ്ട് പഠിച്ചത് തന്നെയാണ് അതിനെ വേറൊരു അർത്ഥത്തിൽ കാരണം ഇതൊന്ന് പറയുന്നത് സമാസം വലിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ സമാസ എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും അതിനൊരു അടിത്തറയാണ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ വാത്സല്യ ദുഃഖം വാത്സല്യമാകുന്ന ദുഃഖം ഇതിന് ഞാൻ മാതൃക പോലെ എഴുതുക ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചൊരണ്ടി ഇട്ടേക്കുന്ന അടയാളം കാണുന്നുണ്ടോ വിഗ്രഹിച്ച് എഴുതുക എന്നാണ് ഇതിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ലൈവായിട്ട് ഇപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാം ഇത് വീട്ടുകാർ തന്നെ വിചാരിക്കും എൻ്റെ ദൈവമേ വിഗ്രഹിച്ച് എഴുതുക എന്തുവാ വിഗ്രഹം വിഗ്രഹം ഒക്കെ അങ്ങനെ കൺ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കണ്ടെന്ന് വെച്ചാണ് തൽക്കാലം മാതൃക പോലെ എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞു പോയത് കേട്ടോ ശരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും വിഗ്രഹിച്ച് എഴുതുക അതായത് ഒരു വാക്ക് തന്നാൽ അതിനെ കുറച്ച് പരത്തി അതിൻ്റെ അർത്ഥം വ്യക്തമാക്കും വിധം പരത്തി എഴുതുന്നതിനാണ് വിഗ്രഹിച്ച് എഴുതുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ സാധാരണ പ്രത്യേകങ്ങൾ വരും കേട്ടോ അതൊക്കെ കേട്ട് നിങ്ങൾ പേടിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയാത്തത് ഇനി അടുത്ത അങ്ങനെ ഇപ്രസം ഉപ്രസം ആ എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കുക നിർദ്ദേശിക പ്രതിഗ്രാഹിക അങ്ങനെ സംബന്ധിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊന്നും ഇപ്പോഴും പഠിക്കണ്ട അതൊക്കെ നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ആവുമ്പോൾ പഠിക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ അതിനുള്ള ഒരു ബേസ് ആണ് കുറച്ച് പ്രത്യേകങ്ങൾ ചേർത്തൊക്കെ എഴുതുന്നതാണ് കേട്ടോ വാത്സല്യ ദുഃഖം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ അർത്ഥം വ്യക്തമാക്കുന്നത് വാത്സല്യമാകുന്ന ദുഃഖം വാത്സല്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു സ്നേഹ അമ്മയുടെ കരുതൽ അതാകുന്ന ദുഗ്ധം ദുഗ്ധം എന്ന് പറയുന്ന പാല് ചിത്ത താര് ചിത്തമാകുന്ന താര് അപ്പൊ മനസ്സിനെ ഒരു പൂവായിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ചിത്തം മനസ്സ് മനസ്സാകുന്ന പൂവ് പക്ഷെ അർത്ഥം വ്യക്തമാക്കും വിധം പദം വിഗ്രഹിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ തന്നേക്കുന്ന ആ പദങ്ങൾ തന്നെ വേണം അല്ലാതെ മനസ്സാകുന്ന പൂ പ
വഞ്ചിക്കാരനാണെങ്കിൽ നല്ല ദിശ അറിയാം എന്നുള്ളവനായിരിക്കണം നമ്മൾ അതും കൂടെ അതിനകത്ത് ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അല്ലേ കറക്റ്റ് ഒരു ദിശ അറിയാം എന്നുള്ളവനാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങ് തുഴയും ജീവിത സാഗരം ജീവിതമാകുന്ന സാഗരം ഇനി അടുത്ത് അതിനെ മാതൃക പോലെ എഴുതുക പരിശുദ്ധമായ വെണ്ണ അപ്പോ പരിശുദ്ധമായ വെണ്ണയ്ക്കും തൂവെണ്ണ എന്ന് പറയും സന്ദർഭം അനുസരിച്ചിന് തൂവിന് ഒരു വ്യത്യാസം വന്നു നമ്മൾ മറ്റേ തൂമുത്ത് മനോഹരമായ മുത്തെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ വെണ്ണയ്ക്ക് മനോഹരം ചേരത്തില്ല അപ്പൊ പരിശുദ്ധമായ വെണ്ണയെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു അടിപൊളി വെണ്ണ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിനാണ് തൂമുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ടീച്ചർ പരിശുദ്ധമായ വെണ്ണയ്ക്ക് ഇത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മനോഹരമായ വെണ്ണ എന്നല്ലേ വരാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാല് ഇങ്ങനെ പറയാം കേട്ടോ അടുത്ത് നല്ല മണ തൂമണ നല്ല മണത്തിന് എന്തോ പറയും തൂമണ പിന്നെ ക്ലാസ്സിനിടയിൽ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ സംശയം അപ്പോ നല്ല മണം തൂമണം അടുത്ത മനോഹരമായ മുത്ത് തൂമുത്ത് ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ നോട്ട്സിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ പലരും ഞാനിപ്പോ ചോദിക്കും കേട്ടോ ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ചോദിക്കും അത് ഇതിനിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ എട്ടാമത്തെ പേജ് ആറ് കഴിഞ്ഞ എട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നേക്കുന്നത് ഇടയിൽ ഒരു പേജ് മിസ്സിങ് ആണ് അല്ലേ ആ കുഴപ്പമില്ല നമുക്കിപ്പോ തൽക്കാലം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പേജ് നോക്കാം കേട്ടോ ഇത് കവിത അപ്പൊ ഏത് കവിതയിൽ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ ഇതിനകത്ത് ഒരു ഒരു പേജ് മിസ്സിങ് ആണ് കേട്ടോ ഏഴെവിടെയോ ആ എന്തായാലും ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്കറിയാം ഞാൻ അത് അത് വെച്ച് പറയാം അപ്പോ നമ്മുടെ ഈ കവിത ഏത് കൃതിയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളതെന്നാണ് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടല്ലോ എന്റെ ഭാഷ എന്ന കവിത ഏത് കൃതിയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ വള്ളത്തോളിന്റെ ഏത് കൃതിയിൽ നിന്നാണ് ഈ കവിത എടുത്തതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം സാഹിത്യ മഞ്ചരി പതിനൊന്ന് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ പതിനൊന്ന് ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നൊന്നും എഴുതണ്ട ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും അറിഞ്ഞാൽ മതി സാഹിത്യ മഞ്ചരി എന്നുള്ള വാക്ക് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി അതിൽ കൂടുതൽ വിശദീകരിച്ചൊന്നും എഴുതണ്ട സാഹിത്യ മഞ്ചരിയിൽ നിന്നാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അടുത്ത് വള്ളത്തോളിന്റെ പൂർണമായ പേര് അത് വളരെ എളുപ്പമാണ് വള്ളത്തോളം എന്ന് ആദ്യം തന്നെ ദേ ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ബാക്കി നിങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ രണ്ട് പേര് നാരായണ മേനോൻ മേനോൻ എന്നുള്ളത് ഒരു ജാതി പേരും നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ട് കാലത്ത് ശ്രീകൃഷ്ണനെ ഒക്കെ കത്തിയുള്ള ഒരു നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഒരു പര്യേവതമാണ് കേട്ടോ നാരായണൻ മഹാവിഷ്ണുവിനെയൊക്കെ പറയുന്നതാണ് അപ്പൊ നാരായണൻ മേനോൻ കേട്ടല്ലോ വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോൻ അടുത്ത വള്ളത്തോളിനെ ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് അമ്മമാരൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എന്റെ ദൈവമേ നാലാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ വന്ന എന്റെ കൊച്ച് ശബ്ദസുന്ദരനായ കവി കേരള കലാമണ്ഡല സ്ഥാപകൻ ആധുനിക കവിത്രയത്തിൽ ഒരാൾ ഇത് എത്രയും കാണാതെ പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ കുട്ടി അഞ്ചാം ക്ലാസ് പാസ്സാവൂല എന്നില്ല ഇതില് ടീച്ചർ ബുദ്ധിപൂർവ്വം എഴുതിയതാണ് ഈ മൂന്ന് ആൻസർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ടീച്ചർ ഒരു പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും കേരള കലാമണ്ഡല സ്ഥാപകന് ആര് സംഭവം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഈ ആൻസർ ആണ് ഏത് വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോൻ എന്ത് എഴുതിയാലും ചിലര് റോഡ് സൈഡില് അഞ്ചു രൂപക്ക് ഏതെടുത്താലും അഞ്ചു രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ടീച്ചർ ചിട്ടപ്പെടുത്തി വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ടീച്ചറിനെ ജീവിക്കണമല്ലോ എങ്ങനെയാണ് ശബ്ദസുന്ദരനായ കവി എന്ന് ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം അറിയാം എന്താണ് വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോൻ കേരള കലാമണ്ഡല സ്ഥാപകൻ ആരാ വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോൻ ആധുനിക കവിത്രയം ആശാൻ ഉള്ളൂർ വള്ളത്തോൾ നാലാം ക്ലാസ്സിലേ പഠിപ്പിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വിട്ട കാര്യമാണ് അതിൽ ഒരാളാണ് ആര് വള്ളത്തോൾ ഇത് മൂന്നെണ്ണമായിട്ട് എഴുതുമ്പോ അയ്യോ ഇത്രയൊക്കെ വേണോ ഈ വള്ളത്തോളിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചിന്ത വരും സംഭവം ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ശബ്ദസുന്ദരൻ നല്ല മനോഹരമായ ശബ്ദസുന്ദരമായ പദങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കവിതകൾ എഴുതുന്ന ആളാണ് ആര് വള്ളത്തോൾ കേരള കലാമണ്ഡലത്തിനെ കുറിച്ച് കാണിച്ചു വന്ന് അല്ലെ കഥകളിക്ക് വളരെയേറിയ പ്രശസ്തി കൊടുത്ത് കഥകളി മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ കൂടിയാട്ടം കൂത്ത് മോഹിനിയാട്ടം ഇങ്ങനെ പല കലാരൂപങ്ങളും അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കഥകളിയുടെ ഒരു പുതിയ പദം പറയാൻ പോവാണ് പേടിക്കരുത് ഈറ്റില്ല ഈറ്റില്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പ്രസവ മുറി എന്നൊക്കെയുള്ള അർത്ഥമാണ് ഓ ടീച്ചർ ഇതെന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നതെന്ന് ചോദിക്കരുത് ഒരു പുതിയ വാക്ക് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതേ ഉള്ളൂ കഥകളിയുടെ ഈറ്റില്ലമായിട്ടൊ
അത് നമ്മുടെ ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വള്ളത്തോളിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ ലേഖനം പോലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് തന്നെ ഉള്ള കാര്യമാണ് എന്താണ് വാൽമീകി രാമായണം മലയാളത്തിലേക്ക് തർജിമ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് വള്ളത്തോളിനെ കേരള വാൽമീകി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ടീച്ചർ ഇപ്പൊ ഇത്രയും കൂടെ ചോദിക്കുമെന്ന് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വള്ളത്തോളിനെ ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വാൽമീകി രാമായണം മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തത് കൊണ്ട് വള്ളത്തോൾ ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതാൻ പോക്കും ഞാൻ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന വേറെ രീതിയിലായിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതാൻ പറ്റും എന്താണ് കേരള വാൽമീകി ഇനി ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റിനും കൂടെ വന്നിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൗണ്ട് ആണേ പിഞ്ചിളം ചുണ്ടിൽ അമ്മിഞ്ഞ പാലിനോടൊപ്പം സമ്മേളിക്കുന്നത് എന്ത് പിഞ്ചിളം ചുണ്ടിൽ അമ്മിഞ്ഞ പാലിനോടൊപ്പം സമ്മേളിക്കുന്നത് എന്താ എളുപ്പം അമ്മ എന്നുള്ള രണ്ട് അക്ഷരം ആണ് ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യനിലുണ്ട് അമ്മിഞ്ഞ പാലിനോടൊപ്പം സമ്മേളിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ബുദ്ധിപൂർവ്വമാണ് എഴുതിക്കുന്നത് ആകെ ഇത്രയും വരിയില് അമ്മ എന്നുള്ള രണ്ട് അക്ഷരം കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ കണ്ട എഴുതി വെച്ചാൽ മതി അമ്മിഞ്ഞ പാലിനോടൊപ്പം സമ്മേളിക്കുന്നത് അടുത്ത് മർത്യന്റെ പെറ്റമ്മയായി പറയുന്നത് ആരെയാണ് ആരെയാണ് മാതൃഭാഷയാണ് മർത്യന്റെ പെറ്റമ്മയായി പറയുന്നത് അവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം മലയാളം എന്ന് എഴുതി വെക്കരുത് കവി അങ്ങനെ എടുത്ത് മലയാളത്തിനെയാണ് പറഞ്ഞെങ്കിലും മലയാളമാണ് അത് നമ്മുടെ മാതൃഭാഷ മർത്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനുഷ്യനെ മൊത്തത്തിൽ ചോദിച്ചേക്കാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ വേർഡിംഗ് ആണ് കറക്റ്റ് ഏത് മാതൃഭാഷ എന്നുള്ളത് അല്ല മലയാളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ ഭാഷ മലയാളം വേറൊരുത്തൻ്റെ ഭാഷ തമിഴ് മറ്റൊരാളുടെ ഭാഷ കന്നഡ അങ്ങനെ പോവും അതുകൊണ്ട് നമ്മളും ബുദ്ധിപൂർവ്വമായിരിക്കണം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചില ട്രിക്കുകളുണ്ട് എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചോ അതിനനുസരിച്ചേ ആൻസർ കൊടുക്കാവൂ ചക്ക ചക്കയെന്നാണെങ്കിൽ ചുക്കെന്ന് എഴുതി വെക്കരുതെന്ന് പഴയ ആൾക്കാർ പറയും അതുപോലെ ചക്ക ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ച ആൻസർ വേർഡിങ് എന്താണ് മർത്യൻ മർത്യന്റെ പെറ്റമ്മയായി പറയുന്നത് മർത്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനുഷ്യനാണ് മനുഷ്യർ പലരും ഉണ്ട് പല സ്ഥലത്ത് പല മനുഷ്യരുണ്ട് അപ്പൊ അവരുടെയൊക്കെ പെറ്റമ്മയായിട്ട് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും മലയാളം ഒന്ന് എഴുതി കളയരുത് നമ്മളിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അതാണെങ്കിലും മാതൃഭാഷ കേട്ടോ കുട്ടികൾ പൂർണ്ണ വളർച്ച നേടുന്നത് എങ്ങനെ അപ്പൊ നമ്മൾ ബൂസ്റ്റും ഹോർലിക്സും ഒക്കെ കുടിച്ചാണ് നമ്മൾ പൂർണ്ണ വളർച്ച നേടുന്നത് എന്ന് പരമാർത്ഥം എഴുതി വെച്ച് കളയരുത് കാരണം എന്താണ് ഇപ്പൊ പല അമ്മമാർക്കും ഭയങ്കര ജോലി തിരക്ക് കൊണ്ട് പിള്ളേരെ ഒന്നും എന്താണ് മുലപ്പാല് ഒളിച്ച് വളരാനുള്ള അവസരമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ നമ്മള് പണ്ട് എഴുതിയ ലാക്ടോജിന്റെ കാര്യമോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വല്ലതിന്റെ കാര്യമോ ഒന്നും എഴുതി വെക്കരുത് അപ്പോ ഇത് തന്നെ എഴുതണം മാതാവിന്റെ വാത്സല്യ ദുഗ്ധം ഈ വെറും പാല് കൊടുപ്പല്ല അമ്മ പാലിലൂടെ വാത്സല്യമാണ് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം മാതാവിന്റെ വാത്സല്യ ദുഗ്ധം ഇനി അല്ല പോട്ട് എഴുതാ അറിഞ്ഞൂടാ അമ്മയുടെ പാല് അത് സുരാജ് വിജ്ഞാപനം സ്റ്റൈലിൽ ആയി പോകും എന്ന് വെച്ചാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തേ അത് കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ ഭാഷ നല്ല രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാതാവിന്റെ എട്ട് ഇതൊക്കെ ഏതാണ് പാടത്തിലെ വേർഡിംഗ് ആണ് ടെക്സ്റ്റിലെ വേർഡിംഗ് ആണ് മാതാവിന്റെ വാത്സല്യ ദുഗ്ധം കുടിച്ചാലേ കുട്ടികൾ പൂർണ്ണ വളർച്ച നേടൂ കവിത നന്നായിട്ട് പഠിച്ച കുട്ടിക്ക് ഇത് എഴുതാൻ എളുപ്പം വേടിയും കിട്ടും പകരം മാറ്റിക്കളഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് വരും മറ്റേ മാതാവിൻ വാത്സല്യ ദുഗ്ധം നോക്കി അറിഞ്ഞാലേ പൈതങ്ങൾ പൂർണ്ണ വളർച്ച നേടൂ ആ കാര്യം തന്നെയാണ് അതുപോലെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മിക്കാനായിട്ട് കേട്ടോ അടുത്ത് നമുക്ക് അമൃതം അമൃതമായി തോന്നുന്നത് എപ്പോൾ അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാം അങ്ങനെ തോന്നുന്നത് അമ്മ പകർന്ന് തരുമ്പോഴാണ് കേട്ടോ അമ്മ പകർന്ന് തരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് അമൃതം അമൃതമായി തോന്നുന്നത് ഈ ഒരു വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞ് പോവാം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി എന്നാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ റൗണ്ട് എടുക്കട്ടോ പൂവിലെ തേവിനും ആ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത് 